Après un mois de cours déjà, le collège Saint-Laurent de Bafou, dans l'arrondissement de Corny, continue toujours à lutter efficacement contre le coronavirus. Des points de lavage d'eau installés dans chaque coin du collège, un thermoflage pour mesurer la température des élèves, nous sommes allés à la rencontre du principal, le père Jules-Émile Naossi, dans son bureau. L'entretien avec Jean-Marie Tangué. Merci à vous tous qui nous regardez en ce moment et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Euh, nous sommes très contents d'être reçus au collège euh, euh, Saint-Laurent de Bafou. Il est question pour nous déjà d'avoir le bilan de un mois après le confinement, après la mise en congé précipitée euh, à cause de la maladie coronavirus qui, est, qui a empêché aux uns aux autres de suivre le programme préétabli depuis le mois de septembre. Vous voyez que l'État a léger donc les mesures barrières. Et maintenant, nous avons rencontré euh, le principal, l'abbé Naoussi, qui est là. Bonsoir mon père. Bonsoir à vous. Bienvenue. Merci. Nous sommes très contents d'être ce jour euh, à, au collège Saint-Laurent de Bafou, un collège référentiel. Est-ce que je me trompe le collège Saint-Laurent de Bafou est celui qui a fait l'histoire de la Menoie et qui est allé bien au-delà parce qu'il est ouvert en 1958 et toute l'élite, ou bien la grande part de l'élite de la Menoie a dû passer par ici. À l'époque où ailleurs on n'avait pas encore d'établissement scolaire où il fallait se déplacer pour aller chercher le savoir à Bafou quand il, se, quand il commençait l'école, il partait avec le baccalauréat. C'est un atout majeur qui a profité à, aux locaux et à ceux qui venaient d'ailleurs aussi. Ok, mon père, mais en fait, j'ai dû comprendre en lisant quelque part que c'était aussi le séminaire. C'était le petit séminaire à un moment donné, quand le petit séminaire est parti de Mélon, pour ah, être oui, créé Mélon. à Bafoussam, dans le diocèse de Bafoussam, il a transité par ici. Plus tard, il a été euh, délocalisé pour Bafoussam, et Bafoussam, le petit séminaire saint barthélemy et actuellement, il est à, à Fumbotte, dans la paroisse Saint-Paul-de-Fumbotte. Saint ok, mon père, merci beaucoup pour cette précision. Et nous vous disons, c'est toujours notre chaîne Jam Jotsa TV. Et nous sommes très contents de, de, que le Père nous accueille. Et un bon Père, vous voyez, on vit oblige. On vit oblige. Hein? Non, en fait, mon Père, nous sommes là aujourd'hui pour faire un peu un rétro sur les un mois de retour à l'école, positif ou négatif, mon Père. Pour nous, ça a été positif. Certes, on avait de grandes craintes, mais en respectant les mesures de distanciation sociale et avec toute la logistique que nous avons mis, mis sur pied pour gérer ce retour, on n'a pas eu de jusqu'alors, on n'a pas eu de cas de contamination. On a eu le retour des élèves qui sont restés assez disciplinés, qui sont au courant de la menace et qui la prennent au sérieux, et qui prennent cette menace et ils prennent, ils prennent, ils prennent cette menace au sérieux. Donc, euh, ça a été plutôt positif pour nous. C'est vrai, du point de vue académique, euh, proprement dit, euh, ils avaient beaucoup de lacunes, ils ont dû perdre beaucoup de ce qu'ils avaient appris avant, mais on s'est attelé avec les moyens qui étaient les nôtres pour essayer de les remonter et de les préparer pour les examens officiels. Ok, mon père, vous avez parlé des examens officiels. Est-ce que le BPC Blanc a donné une perspective <rire> Je ne sais pas si faut du BPC blanc ou bien. Disons qu'actuellement, le BPC blanc n'a pas encore fait. Il n'est pas encore. L'examen BPC blanc n'a pas encore n'a pas encore eu lieu dans l'établissement. Et il aura lieu la semaine prochaine. Et disons que le départ brusque dû à la menace du Covid a impacté sérieusement sur les études des enfants mm -hmm. parce que ça n'a pas été facile de les suivre par les moyens, par les réseaux sociaux, par WhatsApp. Beaucoup d'établissements en ville ont pu les communiquer avec les élèves, mais chez nous, ça a été difficile parce que les enfants n'avaient pas ces équipements et ils n'ont pas l'accès à Internet. Donc ça a été difficile, mais quand ils sont revenus, nous avons redoublé d'ardeur pour les remettre au travail et nous espérons que tous les efforts fournis conjointement par l'administration, les enseignants, les parents et les élèves porteront les fruits escomptés. Ok, merci mon père et bon courage pour la continuité. Merci à vous pour ce que vous faites. 
pour la sensibilisation, pour cette présence, pour votre passage ici. Euh, cela nous rappelle que nous aussi nous comptons et nous comptons beaucoup dans la contrée pour l'éducation des enfants. Ok mon père, euh, nous sommes venus, ce n'est pas un cadeau, <rire> mais je dis avec l'association Token, nous sommes donc en train de rafficher ça devant chaque salle de classe. Question de rappeler à nos jeunes lorsqu'ils arrivent, de comprendre que l'État a allergé les mesures, l'État n'a pas dit qu'on ne doit plus respecter les conseils édités. Parce qu'on voit, euh, lorsque nous marchons, nous constatons que les gens ne portent plus le masque. Nous voulons déjà vous féliciter parce que vous ne prêchez pas l'exemple. <rire> Alors, après, nous avons constaté que tous les enseignants, tous vos collaborateurs qui sont là, chacun a trouvé un masque et un thermoflash. Il y a le gel hydroalcoolique pour laver. Et nous voulons être ceci à l'entrée de chaque classe. Mon père, est-ce que ça vous dérange Non, nous sommes plutôt très heureux de le recevoir et nous tenons à rappeler si besoin s'en faut que euh, la gloire de Dieu c'est l'homme debout oh, et debout. un homme debout c'est aussi un homme en bonne santé okay. cette vie qui est un don de Dieu nous avons pour devoir de la préserver de préserver cette vie et de la préserver pour nous de la préserver aussi pour les autres et c'est la responsabilité pour autrui pour l'autre qui est ici mise en exergue si on peut jouer avec sa propre vie on n'a pas le droit déjà pour sa propre vie, mais on n'a pas le droit de jouer avec la vie des autres. Donc, en se préservant du Covid, on protège tout son entourage. Ok. À tous les élèves du Collège Saint-Laurent, lavez pour les mains. <rire> Regardez ça. Quand vous entrez dans vos salles de classe, et surtout, je veux un résultat 100%. N'est-ce pas Et nous comptons sur vous. Mon père, nous reviendrons. Et vous avez une minute pour dire quelque chose à ces élèves. Voilà. À tous ces élèves, nous leur souhaitons euh, bonne, euh, bonne chance, même si l'expression ne s'y est pas. Chacun ne récolte qu'à la mesure de ce qu'il a, qu a, qu a semé. Nous les invitons surtout à rester concentrés sur l'essentiel, parce qu'il y a la menace du Covid aujourd'hui, mais il y a les menaces plus subtiles de la délinquance, du découragement et du désespoir, et qui fait que beaucoup ne prennent plus au sérieux leurs études. Mais nous leur demandons de se remettre debout, et de remettre au jour, au bout du jour, leurs études, prendre très au sérieux leur formation, car notre belle nation a besoin des citoyens bien formés qui lui seront utiles demain. L'Église aussi est au service de l'éducation et voudrait que tous ceux qu'elle a eu l'occasion de former euh, réussissent leur vie, sur tous les plans. Okay. Merci mon père. Okay. Et nous disons, la nation a besoin d'être bien formée. C'est le collège saint laurent <rire> Amener au laboratoire. Voilà. Merci <rire> et à la prochaine. <rire> Le Collège Saint-Laurent de Bafou est une école de référence dans le département de la Ménoire avec un taux de réussite appréciable chaque année en ce qui concerne les examens officiels.